పది సంవత్సరాలు పెట్టి హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను నాకు ఇచ్చిన మూడు నిమిషాల్లో కొంచెం థాట్ ప్రవకింగ్ ఏంటంటే ఐ విల్ బింగ్ ది కమర్షియల్ అండి రైతు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు ఒక సింపుల్ ఫ్యాక్టర్ మనం మర్చిపోతున్నాం గ్రీన్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక కిలో ఎరువు ఇట్ మే బి ఎన్ఆర్పిఆర్కే ఒక కిలో ఎరువు రైతు ఇన్పుట్ ఇస్తే యాభై కిలో గ్రెయిన్ వచ్చింది అది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఒక కిలో ఇన్పుట్కి యాభై కిలోల గ్రెయిన్ వచ్చింది ప్రస్తుతం ఎంత వస్తుందో ఊహించగలరా ఒక కిలో ఫర్టిలైజర్కి ఎనిమిది కిలో గ్రెయిన్ మాత్రమే వస్తుంది ఇన్పుట్ కాస్ట్ మరి ఇంతకుముందు వచ్చిన యాభై కిలో గ్రెయిన్ కావాలంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోర్ కట్టలేదు జరుగుతుందా సరే ఏదో పోట్లాడి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ పెంచుకుని వచ్చేసి ఇచ్చేసి అర్థం అనుకున్నాం సింథటిక్ ఫర్టిలైజర్ వాడాలంటే ధారాళంగా నీరు కావాలి మరి తెలంగాణలో చాలా ఇండియాలో చాలా పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మరి నీరు లేనప్పుడు ఈ ధారాళంగా ఎంపీకి ఎలా పడతాడు ఇట్లా మేజర్ కాంట్రిక్షన్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఎకనమిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను డ్రైవ్ చేయాలి రావు టైం ఇస్తున్నారు కాబట్టి రవి గారు ఈ మూడు నిమిషాల్లో రెండు మూడు విషయాలు మీ ముందుంచి ఇంట్రడక్షన్ అంటే నేను అసలు విషయం మర్చిపోయి నేను ఏకలావ్య ఫౌండేషన్ అని చెప్పి మా సంస్థ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు మా చైర్మన్ వారు జాగృతి సంపాదకులు చాలా సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ జిల్లాలో ట్రైబల్స్కి వర్క్ చేశారు ఒక సంవత్సరం నెల బట్టి ఈ రైతు సమస్య ఆహారం సమస్య క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇవన్నీ సోకాల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ అంటున్నారు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అక్కడ ఉంది యాక్టర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ప్రొడక్టివిటీ వన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ ఇస్ టూ ఎయిటీ పడిపోతే దేర్ ఇస్ ది ఫుడ్ సేఫ్టీ సో పాలసీ మేకర్స్ కానివ్వండి నేను గవర్నమెంట్ అని మాట్లాడట్లేదు జత త్వరగా చెప్పినట్టు సరి అయిన పర్స్పెక్టివ్ మనం అందించగలిగితే చాలా మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతామని ఇది చేయటానికి కూడా మేము ఒక ప్రత్యేకమైన బంధా ఎంచుకున్నాం ఎక్లవే ఫౌండేషన్లో ఇందాక చెప్పారు మాట్లాడేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయామని కరెక్టే మరి చేతల్లో చూపెడితే ఎలా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఒక తాండూరులో మేము ఒక వంద ఎకరాలు పర్చేస్ చేసామండి ఎక్లవే ఫౌండేషన్ కింద దట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ నేషనల్ మోడల్ అని చెప్పిన ఉద్దేశం అలాగే ఈ లోపల కలవ గుర్తిలో ఆల్రెడీ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో మన రవిగారు కూడా చూశారు డిమాన్స్ట్రేషన్ ప్లాట్స్ చేస్తాం మా స్తంభాది రెడ్డి గారు కూడా వచ్చారు వారు మేము ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చెప్తారు ఆస్ట్రేలియా మోడల్ అండ్ ప్రౌడ్ టు టెల్ యూ అదే మోడల్ మేము ఎగ్రీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ తయారు చేయడానికి రెండు సంవత్సరాలు ఫ్రీ కోర్స్ పెట్టి రెండు సంవత్సరాలు బోర్డింగ్ లర్నింగ్ ఫ్రీగా ఇచ్చి ఉపయోగం తయారు చేస్తున్నాం స్తంభాది రెడ్డి గారు రిటైర్డ్ జాయింట్ డైరెక్టర్ గారు వారి ప్రిన్సిపాల్ ఈ చాలా డెప్త్ ఉంది ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ నెక్స్ట్ నాకు ఇచ్చిన పది నిమిషాల్లో వివరంగా తర్వాత చెప్తాను ఈ మూడు నిమిషాల్లో స్థూలంగా మా యొక్క ఎక్లవే ఫౌండేషన్ యొక్క వివరాలు ఇంకొక విషయం ఇది నేను చెప్పడము పోస్టింగ్ అవ్వదు 
చిన్న కాంట్రక్షన్లో కొంచెం కాంట్రక్షన్లో చెప్తాం ఏమిటి కాంట్రక్షన్ అంటే మన కొంచెం ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ చరిత్ర చూస్తూ ఉంటే ఈ సంఘం మీద అవగాహన కానివ్వండి ఆ మంచి చెడ్డు చూడటానికి కానివ్వండి కొంచెం గొంతిప్పి మాట్లాడేవాళ్ళు అందరూ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కాదు కానీ ఒక లెఫ్ట్ వింగ్ మీద అభిప్రాయాల మీద వాళ్ళకి బాగా ఇంక్లినేషన్ కానీ ఈ ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టి చూస్తున్నప్పుడు ఇంక్లినేషన్ అయితే ఉంది ఉద్దేశం మంచిది కానీ ఆచరణలో చూస్తే ఇంకా చాలా వరకు అడుగు ముందుకు పడట్లేదని నా ఉద్దేశం ఇక్కడ ఆ అడుగు ముందుకు వేయడానికి ప్రాక్టికల్గా చూపెడితే కానీ ఈ యాక్టివిజం యొక్క ఉపయోగం ఉండదు సమాజానికి ఉపయోగం ఉండదు పాలసీ మేకర్ ఉపయోగం ఉండదు అన్న బిలీఫ్ తోటి మా ఏకలవే ఫౌండేషన్ ముందుకు వెళ్తా ఉంది రవి గారు చెప్పినట్టు నేను నాకు వారిని చివరిలోనే మాట్లాడే అవకాశం అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా మంది వ్యవసాయం చేద్దాం మాకు కొంచెం సపోర్ట్ కావాలి వ్యవసాయం మీద ఫస్ట్ విన్నాను యూ కెన్ బ్యాంక్ అప్ అనస్ మా ఖర్చు తోటి మేము వచ్చి మీకు చెప్తాం మాకు కూడా అదే ప్యాషన్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ అప్ అనస్ సో కొంచెం మూడు నిమిషాలు దాటింది అనుకుంటాను క్షమించారు సభకి నమస్కారం మా పేరు రామకృష్ణ నేను ట్రిపుల్ ఐటీ గచ్చి పౌలిలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను అంతకుముందు ఇండస్ట్రీలో ఫెర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ అగ్రి బిజినెస్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత రిటైర్ అయ్యి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను మేము చేసే కార్యక్రమాలు ఏంటంటే ఐటీ ద్వారా రైతుకి ఎంత తొందరగా జరగలుగుతాం సమయ సమయానికి ఎప్పుడో ఏదో పెస్ట్ అటాక్ వచ్చిందో ఇంకోటి వచ్చిందో మూడు నెలల తర్వాత రెండు నెలల తర్వాత రావడం కన్నా స్పాట్లో వెళ్ళి ఎలా రైతును ఆదుకోవాలనే దాని మీద ట్రిపుల్ ఐటీ వాళ్ళు ఈ సాగు అనే ఒక రీసెర్చ్ చేశారు దాని మోడల్గా తీసుకుని మేము మెదక్ జిల్లా రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఒక యాభై ఐదు గ్రామాలు దత్తత తీసుకుని ఈ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసాము ఇది సిఎస్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఉంది కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద ఇది కేవలం పరిచయం కార్యక్రమం కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒకటి కావస్తుంది సమయం దొరికితే మేము చేసే కార్యక్రమం ఎలా రైతులకు ఉపయోగపడుతుందా లేదా మిగతా లిమిటేషన్స్ ఏమిటో నేను తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా పేరు లక్ష్మణ్ నేను సామాన్య రైతును నేను ఇదే ప్రధానంగా ఈ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యాను నేను తగ్గంటే ఎక్కువ నేను చెప్పలేను అందరికి నమస్కారం నా పేరు రాజన్న దండిపల్లి గ్రామం ఇలకదుర్తి మండల కరీంనగర్ నేను కూడా రైతునే కొన్ని మీటింగ్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది మాకున్న పరిజ్ఞానంలో ఇంకా ఎక్కువ అవుట్పుట్ రావడానికి నిపుణులు ఏమైనా చెప్తే పాటిస్తామని అనుకున్నా ముఖ్యంగా నేను గమనించింది అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా అంటారు విలేజ్ నుంచి ఎవరు కానీ అర్బన్ సిటీకి వెళ్తున్నారు సిటీకి వెళ్తున్నారు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నా కూడా ఆయన ఉన్న పొలంలో ఏం చేయాలో ఎప్పుడు ఒక ఒక్క నిమిషం కూడా చెప్పారు స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ మనం అడిగి చెప్తారు ఇంకా అమ్మాయికి కూడా డిగ్రీ వరకు చదువుకొని పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా ఆమెకు ఫీ పెట్టడం కూడా చెప్పారు స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో ఎంతమంది స్కూల్ రైతుకి కొంచెం పొలం ఉన్నా ఎక్కువ పొలం ఉన్నా నీళ్ళు ఉన్నా లేకున్నా వచ్చే డబ్బులలో ఎక్కువ హాస్పిటల్కి స్కూల్స్ పే కత్తవు అంటే పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఎక్కువ స్కూల్ ఉండదు అదే హాస్పిటల్ కత్తవు ముసలి వాళ్ళు ఉన్నా లేకపోతే ఈ రెండు మనం కొంచెం తగ్గించి అంటే గవర్నమెంట్ ద్వారా కానీ ప్రైవేట్ ద్వారా కానీ స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మనకు వాళ్ళకు సగం అవుట్పుట్ పెంచినట్టుగానే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇంకా మనం తెలుసుకుంటాం నా పేరు రాజమౌళి మాది వరంగల్ జిల్లా గంగదేవిపల్లి సరే ఇప్పటి వరకు ఏం కదంటే ఒక్కసారి గంగదేవిపల్లి గురించి మీకు అందరికి తెలుసుకోవచ్చు అండి 
ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు పంద్రహ ఆగస్ట్ అడ్రస్ చేసినప్పుడు ఈ మూడు విలేజెస్ ఒకటి గంగదేవపల్లి ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసాడు సెకండ్ మహారాష్ట్ర థర్డ్ గుజరాత్ ఈ మూడు విలేజెస్ ఏ సపోర్ట్ లేకుండా ఎట్లా బాగుపడ్డాయి మరి మనం వేరే దాంట్లో అన్ని ఇచ్చినా ఎందుకు బాగుపడుతుందేమో అన్నది ఇది నెంబర్ వన్ మీరు రాజమౌళి గారు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఎవ్రీవన్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గంగదేవపల్లి సరే ఈరోజు ఈ యొక్క సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం వ్యవసాయంలో వస్తున్నటువంటి ఇబ్బందులు జరుగుతున్న నష్టాలు ఇవన్నీ కూడా చర్చించుకొని ఈ వ్యవసాయాన్ని ఒక మంచి మార్గంలో తీసుకుపోవడానికి కొత్త కొత్త పద్ధతుల ద్వారా వ్యవసాయ రంగాన్ని మరి ఏ రకంగా తీసుకుపోవచ్చు ఉన్న కొద్ది భూమిలో ఆ నూతన పద్ధతుల ద్వారా పంటలను ఏ రకంగా అధికంగా దిగుబడి చేయవచ్చు అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని చర్చించి ఒక ఆలోచనకు వస్తే బాగుంటుంది అనేది ఇది మొదటి సమావేశంగా చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈ రోజు ఏంటంటే అందరం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా వ్యవసాయ రంగంలో చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి చాలా నష్టాలు వస్తున్నాయి మరి అనేక వడదురుకలు అవుతూ ఉన్నాయి ప్రభుత్వం నుండి కానీ అటు మధ్య దళారుల నుండి కానీ ప్రతి ఒక్క దాని విషయంలో కూడా రైతుల్ని నష్టపెడుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటాము కానీ వాస్తవంగా కూడా ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తి విత్తనం తయారు చేసే వ్యక్తి కానీ క్రిమి సమర్క మందులు తయారు చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ లేదా ఎరువులు తయారు చేసే వాళ్ళు కానీ లేదా పండించినటువంటి అంటే వాతావరణాన్ని తట్టుకొని అనేక హల్తీ మందులు కల్తీ విత్తనాలు తీసుకొచ్చి పండించినటువంటి పంటను మార్కెట్కి తీసుకుపోయిన తర్వాత కూడా అనేక విధాలుగా దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి దోపిడీ విధానాన్ని కూడా రైతులు ఎదిరించి అడిగి తనకు న్యాయం జరిగేటువంటి విధంగా ప్రయత్నం చేసుకోవడానికి ముందు రైతుల్లో ఐక్యత లేదు అనేటువంటి విషయం చాలా స్పష్టంగా మరి కొంతమంది చెప్తున్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ఒకటి ఏంటంటే మామూలుగా ఏదన్నా చిన్న సమస్య వచ్చిందంటే ఒక పాఠశాలలో విద్యార్థికి ఏదన్నా ఇబ్బంది వచ్చిందంటే వాళ్ళందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేయడమో లేకపోతే ఏదో ఒక ఆందోళన చేయడమో ఆందోళన ద్వారా ఏంటంటే వారి యొక్క సమస్యను పరిష్కరించడానికి అవకాశం ఏర్పడతా ఉంది కానీ రైతులకు ఎంత జరిగినా ఎంత నష్టం జరిగినా కనీసం ఏంటంటే బయటికి రాడు నోరెత్తడు అడగడు అడిగినా కనీసం పట్టించుకునే నాదుడు ఉండడు కానీ కొన్ని సందర్భాలలో రైతే రాదు అని చెప్పి ఏంటంటే గొప్ప గొప్ప చెప్తా ఉంటారు గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్తా ఉంటారు కానీ రైతుల సమస్యలు కలిగి వచ్చేసరికి మాత్రం పట్టించుకునేటువంటి వాడు ఉండడు కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే చిన్న విషయం ఏంటంటే అది ఆచరణలో ఎంతవరకు సాధ్యమైతుందో ఏమో చెప్పలేం కానీ ఇవాళ అగ్గి పెట్టిన తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తులు లేదా ఫర్టిలైజర్లు తయారు చేసేటువంటి వ్యక్తులు కంపెనీలు వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి దానికి ఎంత పెట్టుబడి అయింది దాంట్లో ఎంత శ్రమ ఉన్నది ఆ పెట్టుబడికి వడ్డీ ఎంత అయింది అని లెక్క చేసుకొని దానికి రేట్ వేసి మార్కెట్కి పంపిస్తాడు కానీ రైతు ఇంత కష్టపడి కూడా తను పండించినటువంటి పంటకు రేటు ఏంటిది అని చెప్పి రైతు నిర్ణయించుకునేటువంటి పరిస్థితి మాత్రం లేదు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పెరుగుతున్నటువంటి దింపిన పెరుగుతున్నటువంటి పెట్టుబడులకు అనుగుణంగా రేట్లు లేకపోవడం వలన అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం రాకపోవడం వలన రైతులు ఏంటంటే దీని దిన నష్టాలకు లోనవుతూ ఉన్నారు ఆ నష్టాలే ఈరోజు ఏంటంటే ఆత్మహత్యలకు దారితీస్తూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా అధిగమించడానికి రైతులను చైతన్యవంతం చేసి రైతుల్ని అందరినీ ఏంటంటే ఒక ఆలోచన తీసుకొచ్చి వాళ్ళ సమస్యల మీద వాళ్ళు నిలబడి పోరాటం చేసేటువంటి విధంగా అంటే ఎదిరించే విధంగా అడిగే విధంగా ప్రశ్నించే విధంగా కనుక మనం తయారు చేయగలిగితే మరి కొంత మరి రైతులు కూడా ముందుకు వచ్చి మరి వారి హక్కులు వాళ్ళు సాధించుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి అటువైపు కూడా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనేది నా యొక్క అభిప్రాయం మరి ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే మా గ్రామాన్ని మరి మా గ్రామ ప్రజలను ఆరోగ్యంగా ఉండేటువంటి విధంగా వాళ్లకు వాళ్ళు మరి ముందుకు వచ్చి మరి సమస్యలు సమస్యలను గుర్తించడం ఆ సమస్యలను అధిగమించి ముందుకు పోవడానికి మరి మాకు బాల వికాస మాకు ముందుండి మాకు ఆ రకమైనటువంటి సౌకర్యాలు సమకూరుస్తూ అలాంటి వసతులను అందజేస్తూ మనం నడిపించడం జరుగుతూ ఉంది అందువల్లనే ఈరోజు ఆ గ్రామం ఈ స్థాయికి ఎదిగింది ఆదర్శంగా ఏంటంటే ఈరోజు జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఆదర్శ గ్రామంగా పేరు పోవడం అనేది జరిగింది ఇంకా అనేక విషయాలు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు కూడా మనం మరొకసారి మరొకసారి కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడుతుందో ఎందుకంటే తక్కువ సమయంలో మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇంతటి తోటి ముగిస్తుంది అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు స్వామీరావు నేను గత ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నుంచి కోఆపరేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఫౌండేషన్ అనే సంస్థలో ఒక కార్యకర్తగా పనిచేశాను వరంగల్ కరీంనగర్ మెదక్ జిల్లాలో 
దాదాపుగా ఒక ఆరు వందల సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి సహకార సంఘాలు అది ఆర్థిక పరమైనటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా అది ఈరోజు కూడా సస్టైన్ అయ్యేటువంటి పద్ధతిలో వాటిని బలోపేతం చేయడానికి కావాల్సినటువంటి శిక్షణ అనుకోండి ఇతర సహాయ సహకారం అందించినటువంటి ఈ సంస్థ ద్వారా నేను అందులో పనిచేస్తాను ప్రస్తుతం ఒక ఏడు సంవత్సరాల నుంచి సొంతంగా నాకే నేను కొంత కుటుంబ అవసరాల గురించి పనిచేయడం అనేది జరుగుతున్నది అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి ఈ సంస్థలు ఏమైతే కొంతమంది నేను ఎవరికైతే పరిచయం ఉన్నో వారు అప్పుడప్పుడు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా సంప్రదించినప్పుడు కానీ లేదా నాకు కూడా ఏదైనా తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కానీ అక్కడక్కడ సమావేశాలలో చర్చలలో నేను కూడా పాల్గొని కొంత నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రోజు వరకు కూడా అయితే ఈరోజు ముఖ్యంగా వ్యవసాయ గురించి ఏదైతే మనం ఈరోజు చర్చ జరగడానికి మనం ముఖ్యంగా రవి మైరెడ్డి గారు మరి అక్కడ అమెరికాలో ఆ సంస్థలకి ఏదన్నా కానివ్వండి ఎన్ని సంస్థలన్నా కానివ్వండి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళుగా సంస్థలకు సంస్థలుగా కలిసి మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ ప్రాంతానికి తెలంగాణ రైతులకు తెలంగాణ గ్రామాలకు అభివృద్ధిలో భాగంగా మనం కూడా మన వంత పాత్ర నిర్వహిస్తూ బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన డెఫినెట్గా హర్షించదగింది వారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా అది ముఖ్యంగా ఈరోజు కార్యక్రమానికి రవి మైరెడ్డి గారు ఇంతమందిని ఇన్వైట్ చేసి ఇంతమందిలో మేము కూడా పాల్గొంచుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది అని నాకు చాలా సంతోషం ఇకపోతే వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో తర్వాత చర్చలో భాగంగా తప్పకుండా మనం పూర్తి స్థాయిలో చర్చ జరుగుదాం ఎందుకంటే సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు సమయం ఇచ్చినారు ఇప్పుడైతే నేను ఇంట్రడ్యూసింగ్ పార్ట్లోనే మనం మూడు మూడు నిమిషాలు అనేది చెప్పినారు కాబట్టి అందులోనే ఎక్కువ వెళ్ళడం లేదు ఏది ఏమైనా ఒక్కటి మాత్రం నిజం ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళను చాలా మంది నిష్ణాతులు ఉన్నారు నేను నా వరకు నేను చూస్తు చూస్తే మాత్రం నేను అనుకుంటా ఇక్కడ ఆ పార్ట్స్ పెన్సులలో చివరి వాడిగా నాకు అనిపిస్తుంది ఇంతమంది శక్తిని ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద కనుక తీసుకుని రాగలిగేటువంటి పరిస్థితిని మనం ఆలోచించినట్టే రైతాంగం ఇవాళ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సవాళ్ళు ఏమైతున్నాయో వాటిని పరి కనీస స్థాయికి తీసుకురాగలిగేటువంటి పరిస్థితిని మనం చేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక నమ్మిక నాకు అనిపిస్తుంది అయితే దాని కింద పెద్దలు చాలామంది భక్తులన్నీ చెప్పినటువంటి వాటిల్లో ప్రభుత్వ పరంగా చేయవలసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళ సూచించడం కానీ లేదా ప్రశ్నించడం కానీ లేదా ఉద్యమించడం కానీ అనేటువంటి ఒక అంశం అయితే రైతాంగం కూడా ఏ పద్ధతిలో ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి సాంకేతిక పరంగా అనుకోండి సామాజిక పరిస్థితి అనుకోండి స్థానిక స్థితిగతులకు అనుకూలంగా మనం ఏ రకంగా వెళ్ళాలనేటువంటి ప్రచారాన్ని ఎక్కువగా చేయగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పాటు చేసుకుంటే బాగుంటుంది చివరిగా నేను ఒక్కటి చర్చించడానికి ఆలోచించడానికి చెప్పేటువంటి అంశం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇంతమందిని ఇన్ని సంస్థలు కలిసి ఒక ప్రతి గ్రామం గ్రామంలో వ్యవసాయ సమాచార కేంద్రాలు కనుక మనం ఏర్పాటు చేయగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నట్లయితే వారు చెప్పినటువంటి విధంగా ఒక వ్యక్తి గ్రామానికి ఒక వ్యక్తి లేదా ఇద్దరు వ్యక్తులు పూర్తి సమాచారాన్ని ఇవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నాను మన దగ్గర ఇక్కడ అరవై శాతం అంటున్నారు కొంత మంది అరవై ఐదు శాతం అంటున్నారు కొంత డెబ్బై శాతం అంటున్నారు రైతాంగం అని అది ఎంత శాతం అని కానివ్వండి ఎక్కువ అనేది చాలా క్లియర్ అయితే వాళ్ళకి ఎన్ని విషయాలు ప్రభుత్వ పరమైన పాలసీలు తెలుస్తున్నాయి నిజానికి సాంకేతిక పరమైనటువంటి సమాచారాన్ని వాస్తవాన్ని అందుతున్నాయి అనేది వీళ్ళకి ఆలోచించినట్లయితే నేను అనుకుంటే చాలా తక్కువ అంటే ఒక దశలో ఏ రైతుల ఏదైనా ఒక పెట్టుబడిగా ఏదైనా మందులు లేకుంటే ఎరువులు వేయడానికి కావాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దుకాణదారు మీద ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళే దాదాపు రైతు వరలో డెబ్బై ఐదు శాతం ఉన్నారు అనేది మా అభిప్రాయం ఇది జరుగుతున్నటువంటి వాస్తవం వీటన్నిటిని మనం అధిగమించడానికి ఏదైనా చేయగలిగేటువంటి అవకాశం ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నాం చాలా పెద్ద సంస్థలు అటువంటి వారు పార్లమెంట్ వస్తే అటువంటి వారు దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా పనులు చేస్తున్నారు ఆలోచించడానికి ఒక మంచి ప్రతిక నేను భావిస్తూ మరి నా వంతు పాత్రలో కూడా నేను చర్చలో పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి నేను థ్యాంక్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు సింగారెడ్డి శౌరిరెడ్డి బాల వికాస సూచన సంస్థకి నేను సిఈఓగా పనిచేస్తున్నాను గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా మరి మా బాల వికాస సంస్థ 
అనేక రకాల అభివృద్ధి పథకాలు ఇటు తెలుగు రాష్ట్రాలను పాటుగా మహారాష్ట్ర వేరే రాష్ట్రం చేస్తా ఉన్నాం అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా సుమారుగా ఆరు వేల గ్రామాల్లో ఈరోజు బాల వికాస విస్తరించి రాష్ట్రానికి మందికి మనం సహాయం చేస్తా ఉన్నాం ముఖ్యంగా రైతు కోసం కూడా బాల వికాస సంస్థ గత ఇరవై ఏళ్ళుగా పనిచేస్తా ఉన్నది దాంట్లో ప్రధానంగా రైతుకి వ్యవసాయానికి నీరు కావాలి కాబట్టి ఆ చెరువులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని రెనోవేట్ చేస్తానికి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే బాల వికాస మొట్టమొదటిగా జల వికాస పథకం అని చెప్పని చెరువుల్లో పుడి కలిసే పథకాన్ని ప్రారంభించాను తొంభై తొమ్మిదిలో మనం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పటికి దాదాపుగా ఏడు వందల ముప్పై చెరువుని బాల వికాస సంస్థ సొంతగా మా సొంత నిధులతో మనం ఇప్పుడు దాకా చేయడం జరిగింది మన బాల వికాస సంస్థ పథకాలు చూసిన తర్వాతనే ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నీరు మీరు పథకాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టారు ఈరోజు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా పెద్ద తెలంగాణ చేస్తూ ఉన్నారు దాంతో పాటుగా మరి ఒకప్పుడు మరొక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ రైతుకు అండగా ఉండాలని చెప్పని సహకార సంఘాలు పెట్టి వాళ్ళు మందు బస్తాలు కొనడానికి అని చెప్పని వాళ్ళకి అప్పులు ఇచ్చేవాళ్ళం నాలుగు జిల్లాలలో తర్వాత ఈ మందులతో నష్టం వస్తుంది కష్టం వస్తుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పని ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మాకు మేము ఆలోచన చేసుకొని మారిన మారి కెమికల్ వ్యవసాయాన్ని బంద్ చేయించి సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ఈరోజు ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నాం వరంగల్ జిల్లాలో ఇరవై మూడు గ్రామాలలో ఈ రోజున ఐదు వందల మంది రైతులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేంద్రీయ పద్ధతిలో ఇటు వరిపురం కానీ పత్తి కానీ కూరగాయలు కానీ పల్లి కానీ మొక్కజన కానీ ఇటు అనేక రకాల పంటలు రసాయనం వేసి పండించే రైతుకి ధీటుగా పోటీగా ఒక బస్తా ఎక్కువ పండించే రకంగా అక్కడ నిరూపించుకుంటూ సంస్థ ఈరోజు ముందుకు పోతా ఉన్నది అంటే వాళ్ళలో అంటే రైతు ఏంటంటే మనకంటే తెలియవాడు మనకంటే అనుభవం ఉన్నవాడు కానీ నమ్మడు చెప్తే నమ్మడు వింటే నమ్మడు చేసి చూపిస్తేనే సాధ్యత చూపిస్తేనే నమ్ముతారు కాబట్టి బాల వికాస రైతులకు ఒక వైపు చెప్పుకుంటూ రైతులకు ఒక వైపు ప్రోత్సాహిస్తానికి కొంత ఇన్సెంటివ్గా వాళ్ళకి కొన్ని ఆవులు లేకపోతే ఆ మూత్రం పట్టుకుంటానికి డ్రమ్ములో లేకపోతే కొక్కల పిండో బెల్లం బెల్లాలో అటువంటివి కూడా ప్రోత్సహించుకుంటూ ఒక వైపు చేసుకుంటూ అదే గ్రామాలలో డెమో ఫామ్స్ కూడా మీ డెమో ఫామ్ పెట్టిన ఫెయిల్ అయినా ఎందుకంటే ఒక సంస్థ పరంగా అధికారి పరంగా వ్యవసాయం చేయాలంటే అయ్యే పని కాదు వ్యవసాయం అంటే అదుపు చేయాలా అవగాహనతో చేయాలా మనం ఆఫీసులు చేయాలంటే అయ్యే పని కాదు అది వర్షం పడితే తినాలి పోవు అధికారులతో మనం పోము కాబట్టి మా డెమో ఫామ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది రెండేళ్లు పెట్టినాం మూడు లక్షలు నష్టపోయినాం అట్లా కాకుండా ఒక రైతుని చెప్పింది బాగుంటుంది అయ్యా నీ పంట నీ భూమి నీ పొలము లాభం నీకే నువ్వు సేంద్రీయ పద్ధతి చేసినందుకు నీకు ఎక్కడ ఇచ్చిస్తాం ఇన్సెంటివ్గా నీకు నష్టం రాని లాభం రాని ఇంత ఇష్టం చెప్పాలన్న తర్వాత ఆరు గ్రామాల్లో ఓ గ్రామంలో ఐదు ఎకరాల చొప్పున డెబో ఫామ్లు పెట్టి విజయవంతంగా ఈ రోజున మరి చుట్టుపక్కల గ్రామాలు వేల మందికి మన సంస్థ పరంగా ప్రేరణిస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఒక సేంద్రీయ ఉద్యమాన్ని చేపట్టినటువంటి ఆలోచన మరొక కోసం ముందుకు పోతా ఉన్నది ఇవాళ మనకు కావాల్సింది నాట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వాట్ రిక్వైర్ ఇస్ ఎవర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అండ్ దట్ ఇస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ సేంద్రీయ వ్యవసాయం అటువంటి సంకల్పంతో బాలయక సంస్థ ముందుకు పోతా ఉన్నది ఈ రోజున మరి మరి రవి గారి యొక్క వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇంతమంది పెద్దలు వింటా ఉంటే మీరు చదవకుందే చదివితే మీ మేము పుట్టకముందే మీరు చదివిపోయింది అంటే మీరు రెండేళ్లు పనిచేసినారు ఎంతో ఆశ ఉన్నది ఎంతో ఆరాటం ఉన్నది ఎంతో అవగాహన ఉన్నది ఎంతో అనుభవం ఉన్నది కాబట్టి ఇవన్నీ కలుపుకొని మనం రైతుకి అది చేస్తే బాగుంటుంది ఇవాళ అందరూ ప్రభుత్వం రైతుకి చాలా ఇస్తా ఉందని చెప్పనంటా ఉన్నారు సబ్సిడీ పరంగా నేను అనేది ఏంటంటే ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తుంది కానీ రైతు అనే వాడే దేశానికి సబ్సిడీ ఇస్తాడు ఇవాళ ఎందుకంటే రెండు లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే లక్ష రూపాయలు వస్తాయి ప్రభుత్వ సబ్సిడీ ఇవ్వంగా కూడా ఇవ్వంగా కూడా రెండు లక్షలు పెడితే లక్ష రూపాయలు వస్తాయి నాకు విషయం కదా అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ కోట్లాది మంది రైతులు వేలాది కొద్ది రూపాయలు దేశానికి సబ్సిడీ ఇస్తా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ గౌరవం మనం ఆలోచించాలి ఇంకోటి రెండో ఏంటంటే ఐ వాంట్ క్రిటికల్ థింగ్ అందరం కూడా ఆలోచిస్తా ఉన్నాం ఎన్నో వేదికలు ఉన్నాయి సంస్థలు అందరం కూడా వెరాల్ లుకింగ్ ఫర్ అన్నదాతని కాపాడదాం అన్నదాతని రక్షిద్దాం అని చెప్పని ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం వాట్ ఐ సే ఈస్ అన్నదాత నశించాలా అన్నదాతని నశించాలి కూడా ఎందుకంటే మూర్ఖ పలవాడుతో పోటీ తత్వంతో అవసరం లేని మందు బస్తాలు వాడుకుంటూ నీళ్ళని విచ్చినట్టు వాడుకుంటూ తన స్వార్థం కోసం కూడా దేశాన్ని పాటు చేస్తాను భూమిని పాటు చేస్తాను పర్యావరణం పాటు చేస్తాను రైతు హ్యాస్ నో రైట్ ఒకరికి ఒక విత్తన విత్తనం బ్యాగ్ నగిరి వస్తే రోడ్ ఎక్కలు కేసులు పెడతారు రైతు మరి ఇన్ని కనుక మందు బస్తాలు పండిస్తే మందు బస్తాలు పోసుకుంటూ ఇన్ని రోగాలు వచ
కాబట్టి ఇది రక్షించుకుంటూ ఎవరైతే విరుద్ధంగా పడేటువంటి వ్యవస్థ ఉందో దాన్ని శిక్షించడానికి కూడా మనం ఆలోచిస్తే కనుక నిజంగా సముద్రంలో వ్యవస్థ వచ్చి చెప్పిన ఆలోచనలో మనం పోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ తర్వాత మన ఆలోచన మార్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఒక రెండు సూచనలు ఒకటి డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేయడానికి లంచ్ కొంచెం లేట్గా సర్వ్ చేస్తున్నాం అందు గురించి స్నాక్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇంకొక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి ఎవరు కూడా ఐదు గంటల వరకు వెళ్ళొద్దు ఎందుకంటే మనకు మన కన్వీనియన్స్ ప్రకారం మనం మీటింగ్ వచ్చి మళ్ళీ కన్వీనియన్స్ ప్రకారం పోవడం అనేది సరైన పద్ధతి